doy esa recomendación, no te vayas a mover, no te vayas a mover. El que tiro es por el que oiga. Vamos a orar. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8 nos habla claramente de las claves y las acciones del Espíritu Santo. Diga conmigo, acciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente se manifiesta, que es lo que más vemos hoy en las iglesias o en los ministerios, sino que el Espíritu Santo acciona. Diga conmigo, el Espíritu Santo acciona. Es la fuerza móvil de Dios. Dice la Biblia que Él me convence de pecado. Pero quiero que veamos siete cosas que van a suceder en su vida si somos guiados por el Espíritu. Romanos capítulo 8, damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y todos decimos Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, sino conforme, oremos al Señor. Padre, ábranos al corazón, bendice nuestra reunión. Ayuda a aquellos que hemos venido, Señor, a buscar tu presencia. Ayuda a aquellos que están huyendo de tu presencia. Bendice, Señor, a los jóvenes de Montesión, que acaban de llegar con una nueva meta, Señor, con nuevos sueños. Manifiesta tu misericordia en sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice, Amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Dígale a su vecino, buenos días. Salúdalo, dígale, qué frío. Qué frío, ¿verdad? No está tan fácil. Y si la persona de su lado tiene la cara un poco dura, sacúdasela. Amén. Bueno, amigos y hermanos, el Espíritu Santo no solo se manifiesta, sino que el Espíritu Santo acciona. Diga conmigo, el Espíritu Santo acciona. Y lo primero que me arranca de mi entendimiento y de mi corazón es mi estado mental de haber estado en condenación. Habemos personas que fracasamos hace 30 años y todo lo que hablamos hoy es de ese fracaso. Usted ahora es una nueva criatura. Usted ahora tiene una nueva vida en Cristo. Usted ahora tiene un nuevo corazón. Por favor encárguese a partir de hoy de hablar de las cosas nuevas que Dios hace, hizo y seguirá haciendo en su vida. Pero esto no se puede lograr andando en la carne. Porque andando en la carne me siento fracasado. Le doy un ejemplo muy básico y muy personal. Yo les he contado que en la época de la escuela, yo no era una persona altamente inteligente ni estudiosa. Entonces eso a mí me ha minado la cabeza siempre y cuando me ofrecen una oportunidad, lo primero que digo es, ¿seré capaz? ¿Quiere que le conteste? No, no soy capaz, pero Dios en mí sí es capaz. ¿Me entiende lo que le digo? Algo pasó en su vida, algo le dijeron, en algún lío se metió y usted dice, es que la gente a mí me tiene o por mentiroso, o la gente me tiene por un manipulador, o la gente me tiene por una, un cifo, un ladrón. O la, no, eso está bien, pero eso ya pasó. Cuando usted se encuentra con Dios, no fue per se, déjeme, no le quiero confundir, quiero que me entienda y abra su mente. Cuando usted se encontró con Dios, no fue el encuentro quien lo cambió, fue el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios que ha sido dado como arrastre que va a venir por nosotros, es muy importante. Es el Espíritu de Dios quien me convence de pecado. Es el Espíritu de Dios quien actúa en mí. Entonces, si nosotros andamos con gente carnal, probablemente no vamos a sentir el efecto de algo espiritual. Porque la Biblia se explica sola diciendo que la carne no disierne o no digiere las cosas del Espíritu. A ver, dime con quién andas y te diré cómo terminas. Dime con quién andas y te diré cómo te sientes. La palabra del Señor en Romanos capítulo 8 nos está dando una muestra de lo que el Espíritu Santo hace en los creyentes. Y lo que hace el Espíritu Santo es ayudarnos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ayudarnos. Por eso no lo debemos de contristar. Mire, yo me peleaba con mi jefe todo el día, pero yo me dejaba ayudar. Siempre la pregunta de mi jefe fue, mira, y me han dicho que te vas a ir a comprar el carro. Sí, pastor, comprate el hombre. Así me decía, así, metete en un buen lío. Pero no me decía esa palabra. <risa> me decía algo de la gallina. <risa> metete en un buen lío, anda a comprar el carro. Hombre. No, papá, es que eso no es para mí. Ah, ya va vos, me dijo. Si la gente ya habla, me dijo. ¿Qué le va a andar callando? Anda, comprate. Y ya, 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 cuando ya había topado de darme cuerda, ¿verdad? Y yo, me lo compro. Y ya, ya me decía, ¿cuánto te falta? Mm, Todo. He 
es el Espíritu Santo Solo pide que usted quiera Porque Él va a hacer el resto Pero por favor quiera Quiera, si se lo va a regalar de eso de corazón Por favor quiera Entonces el Espíritu Santo actúa sobre nosotros No solo se manifiesta entre nosotros Y le voy a probar que lo que muchos llaman dones del Espíritu Santo No son de Dios Y no porque yo lo diga Sino porque donde esté el Espíritu de Dios Ahí hay que dice la Biblia Ok, pero nosotros estamos peleando Peleamos por las manifestaciones Los bautistas de esta forma Los pentecostales de esta forma Los reformados de esta forma No hay unidad y si no hay unidad, no es de Dios. Básico. Pero la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida es tan hermosa que Él lo hace poco a poco. Él lo hace poco a poco. Se decía antes, Roma no se construyó en un día. Y dijo Eisenhower, porque no me lo pidieron a mí? Y muchos de nosotros pensamos igual. Queremos un cambio ya. Quiero hablar a mis jóvenes campamenteros que permanecen desde las 7 de la mañana acá los cambios en nuestra vida son de manera paulatina es un error haber enviado a un muchacho al campamento y al regresar del campamento esperar que sea una nueva criatura es un error es un día a la vez me contaban los líderes llegó un joven al campamento porque no tenía opción su abuelita le pagó el campamento y el cipote dijo yo con tal de no estar en la casa Y mi abuelita me paga el campamento Pues me voy para el campamento Y a la hora de estar por allá Su abuelita tuvo un accidente Sufre una quebradura y en ese momento se acercó Un pastor consejero y le dijo al pastor Mira quiero que sepas le dijo al joven Que yo soy ateo Pero ya no lo es Esa es la buena nueva que les traigo hoy Que habiendo estado cinco o seis días En compañía de otros jóvenes Habiendo leído la palabra mañana, tarde y noche Habiendo orado mañana, tarde y noche Dios de él tuvo misericordia Y hoy le reconoce como Señor y Salvador personal ¿Y cómo lo hace Dios? Paulatinamente ¿Cómo llegó? Yo soy ateo Yo no creo Si está bien Si, si todos tenemos derecho Así lo que querramos Pero si Dios te escogió No te va a soltar Y te lo digo both ways En ambos, en ambos rubros si Dios te escogió no te va a soltar Yo te recomendaría con toda la humildad del mundo Que aflojes Quebrará la soberbia de tu corazón Como Él no se equivoca Es que Él no se equivoca y puso en ti su misericordia ¿Tú crees que Él va a permitir que nos riamos de Él? ¿Tú crees que Él va a permitir que, que nos burlemos de sus cosas? Jamás él te escogió con un propósito Darte una vida entera, nueva Una vida eterna, una vida maravillosa En su presencia Pero ¿por qué no la estoy disfrutando, pastor Porque no has disfrutado, conocido Las acciones o el accionar del Espíritu Santo ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? En primer lugar, nos empodera para su gloria Dígalo conmigo Nos empodera para su gloria Amén si uno que era tartamudo, otro que era mudo Bueno, es más, le voy a hacer una pregunta Ahora que estoy pensando ¿Hace cuánto tiempo no escuchan a Jorge Aguirre tartamudear? Fíjate, ¿y dónde está Jorge? Pregúntale, es cierto Somos compañeros de 20, 30 años de, 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 de ministerio Y Jorge cuando venía al púlpito Tartamudear no dice la hermana ¡Ah, ah! Ya no tartamudea Si es cierto fíjense Milagro en el taber Porque él no se empodera para su gloria Va, Saquémoslo de la broma de mi amigo De donde no sacó a nosotros Va, No quiero hablar espiritualmente Perdóneme pongámonos planchados ¿Cuántos somos mayormente prósperos desde que conocimos a Cristo? Los demás porque no trabajan Solo oran Así no es la cosa No, así no es la cosa Mira con la casaca que voy a orar La trabaja Prepárate Metete en el aula Termina tu cursillo Saca el diplomado Aprende otro idioma Y si no podés decir el pastor general Compra otra Takuma La que corte para la izquierda Pero cómprela Voy a volver a preguntar, ¿cuántos hemos prosperado en algún área de nuestra vida? Mire, yo tengo amigos aquí, aquí, ahorita, 
que cuando yo los conocí andaban a pata o sea sin auto no eran profesionales no eran casados no tenían ni un bien a su nombre y los he conocido por más de 20 años he visto como la mano de Dios con errores o sin errores los ha prosperado es algo que no podemos negar y por qué lo hace Dios porque le da la gana es bien fácil porque hay 100 pupuserías pero la de la hermana es la que más vende y es la que menos chicharrón le pone más papa le pone a la, a, a la tortilla el chicharrón es de verdad es como la sopa laqui <risa> con camarón dice y de dónde un dibujo un calquito trae el camarón a qué quiero llegar mis amigos y hermanos el Espíritu Santo acciona sobre nosotros y nos prepara nos empodera para su gloria no te empodera para que tú seas grande te empodera para que su nombre sea engrandecido son dos cosas completamente diferentes gloria al Señor así que cuando usted crea que está grande cuando crea que ya todo lo tiene recuerde todo se lo debemos a Dios es una bendición el Espíritu te va a dar la condición de hacerlo si te cuesta reconocerlo porque a todos pasamos por el camino del burro por lo menos yo he pasado varias veces que creo que lo que sucede es porque yo lo hago suceder Dios dice no hijo te voy a humillar para que entendas que soy yo te voy a poner un tropezadero para que me busques de nuevo y entendas que todo lo que tienes, que todo lo que haces, que todo lo que dices y todo lo que puedas alcanzar es porque lo estoy haciendo para mi gloria a través de ti. Vaya conmigo a la Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 8. Casi de memoria no lo podemos todos. Es muy importante entenderlo, dice la palabra, pero recibiréis dunamis, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? Pero ¿cuál es el problema, pastor? ¿Y por qué yo no he sido empoderado? Voy más allá. ¿Y por qué no he podido prosperar, pastor? ¿Y por qué sigo yo tan acomplejado? Porque hemos guardado demasiada distancia para con el Espíritu de Dios. Término cristiano, le hemos contristado. Término entendible, no lo tomamos en cuenta. Oímos esa voz. Miren, yo no sé si a usted le sucede. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez cuando duermen sueñan? Yo no sé, yo, yo, a mí me pasa por temporada, dependiendo de la serie que esté viendo. <risa> Los narcopastores. <risa> Uno sueña, pero a mí me llama la atención cuando estoy soñando seguido. A mí. Y me ha sucedido en los últimos días Y todavía le comenté Mira papá, a uno de mis hijos Fíjate que he estado soñando con el abuelo Y como ellos conocen al abuelo Ellos me dicen, a saber qué has hecho Bueno, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Con respeto le contesto Como a él le da la gana A mí no me venga a decir que no habla Porque él habla cuando él quiere Y se manifiesta donde él quiere Pueda, que en ese sueño ¿Mm? Pueda, yo ni dije que sí. Viste que no es bautista, yo soy cristiano. Pueda que en ese sueño te esté dando señales. Bueno, yo estaba despidiendo al padre de un buen amigo esta semana y curiosamente platicando de su vida y de su legado y de su relación. Fíjese cómo comenzó a soñar con mi mamá, me decía. Y comenzó a soñar con mi mamá y mire cómo son las cosas. A los cuantos días. Pues allá está gozando la presencia del Señor y con él. Ya les cambió la cara a alguno. <risa> Ay, hermanos. ¿A qué quiero llegar? Amigo y hermano, el Espíritu Santo no solo se manifiesta, Él actúa sobre nosotros y nos empodera para su gloria. Entremos en materia. ¿Cómo se empodera para la gloria? Te da la capacidad de anunciar las buenas nuevas de las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz yo no puedo evangelizar pastor ni yo tampoco hermano yo puedo hablar pero yo que mire y la Biblia dice en Romanos capítulo 13 en la universidad nos enseñaron algo que se llama The Road to Romans o, o, o el camino a los romanos y usted lo puede poder de memoria pero si la gracia de Dios no está con usted no pasa nada yo tengo un amigo que es loco para ganar armas, pero es que a mí me abate porque todo el día quiere andar evangelizando. Y si paramos en una gasolinera y vamos a tomar un café, hay que esperar los 20 minutos a que evangelice al del café, a la cajera, 
Sal de la pista, mira, guardémonos ya, hombre, por el amor de Dios. ¿Quieres ser evangelista? Anda, pero comamos. ¿Y sabe qué hace él? Se baja del carro, ve a cualquier persona y se acerca y dice, ¿puedo orar por usted? Han sido contadas las veces que las personas le han dicho que no. Y han sido contadas las veces que las personas por las cuales él ora, no lloran. Es increíble, es un don de Dios. Y saben que es lo más chistoso, es un gran salvaje, hermano. Ese es salvaje. O sea, no es una persona que diría, hombre, parece un pastor, nada que ver. O sea, si yo lo veo solo, yo corro. Y este que carga conmigo, mira, un gran gorila que le haga poner la mano encima. Pero Dios es así. Dios te empodera para anunciar las virtudes de aquel. Ojo lo que te estoy diciendo. Dios no necesita videntes. Dios necesita discípulos. Son dos cosas diferentes. Ah, el Espíritu Santo a mí, no, 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 no te des casaca. La Biblia ahí está para que la leas y la entiendas y lo veas. Él no necesita videntes, necesita discípulos. ¿Qué es lo que la gente cree? Que ha tenido experiencia con el Espíritu y anda prediciendo las cosas. Están en la sola potestad de Dios. Si a Él le place, pues se manifiesta con usted. ¿Y por qué no? Yo he tenido palabras que he recibido de personas y yo las recibo. Yo sí, eso sí, tan pronto me las dicen, me voy a la Biblia. Y digo, Señor, gracias. Gracias por, porque me advertiste. Gracias porque me mostraste. Y esa persona no sabe. Bien, no vayan a caer en ese truco de andar adivinando las cosas. Voy a repetirlo por tercera vez. Dios no necesita vidente, necesita discípulos. El otro día, y tengo el deseo, hermanos de los que están aquí, ¿cuántos tienen hijos? ¿Me pueden ayudar, por favor? Solo queremos una, una, una levante, no, aunque no sean propios. <risa> aunque lo hayas negado. Bien, ¿cuántos tienen hijos aquí? Mire, yo quiero traer algo un día miércoles de diciembre, pero prométame que va a venir, porque hay que invertir. Vamos a traer un hermano que tiene un testimonio tan duro, pero tan duro donde muchos van a entender por qué acompañamos lo que está sucediendo en el país. Ese hombre tiene algo maravilloso, pero le quiero contar por qué, porque ese hombre es un artista. Lo voy a decir de una manera sencilla, un artista de la calle. Entonces lo tuve en un programa de tele y me dijo que él haría ciertas cosas conmigo, como, como trucos, no quiero decir trucos, a saber cómo le diría, trucos, usted me va a entender. Entonces viene el hombre y cuando estamos haciendo el programa, sacó unas tarjetas, le conté el miércoles pasado. Y me dijo que pensara en un número. Y yo lo hice, me dijo, escríbalo en un lugar donde nadie lo vea. Y lo hice. Y de repente me pasó una tarjeta amarilla, una tarjeta verde, una, la otra era azul y una blanca. Y me decía, ¿está el número en este cartón? No. ¿Está el número en este cartón? Sí. ¿Está el número en este cartón? No. ¿Está el número en este cartón? Sí. El número que usted pensó es 17, me dijo. Tum, blim, bli, dije yo. <risas> My mother, dije yo. <risas> no puede ser. No. Y, y yo comenzó a ver a los muchachos del estudio de televisión. Digo, usted, usted le han dicho a este. Y él solo se reía. Hágamelo otra vez, pues. Me dijo. Escojo un número. Y dijo, hoy voy a poner un número que nadie piense. 666. ¿Ven? Hoy oh, si lo voy a topar a este Escoge el número y anótelo Y hermano Está en este número Sí Está en esta tarjeta Sí Está en esta otra tarjeta No Y en esta última No, no está 666 No No, mi mujer te lo dijo Ella te lo dijo Aquí lo anda, ve, aquí ve La tóxica Amigo, tenga cuidado, no todo lo que brille es oro. Ay, pastores, que fui que fuimos a Cojutepec en la desesperación de encontrar al marido. Y me dijeron que el señor es vidente. Y cabal me dijo, allá está. Y mire que vamos. Y ahí estaba. Que no ha visto el estado de cuenta de los moteles, dijo. Si ahí dice dónde se mete, ahí dolor de hilo. ¿Me entienden lo que les digo? Tenga cuidado. Porque la palabra dice que Dios ya habló a través de los profetas. 
ya habló a través de los tiempos y hoy, para esta temporada, nos ha hablado a través de Jesucristo. La Biblia le llama a Él el verbo hecho carne. Y nos ha dejado la copia de esos testamentos maravillosos para que podamos tener en Él paz. Pero la palabra dice, recibiréis poder. ¿Para qué me empodera Dios? Para glorificar su nombre. ¿Para qué me empodera Dios? Para que sea un discípulo de Él. Para que no juegue de evidente, para que no ande adivinando. ¿Sabe para qué más me empodera el Señor? El Señor me empodera para llevar un mensaje de esperanza. Una persona que tiene el Espíritu Santo, no anda sacando los trapos al sol a medio mundo. Eso hacían los demonios. Preste atención en el Nuevo Testamento. Había un tipo que tenía un business, tenía una niña que era vidente. Ahí está en la Biblia. Y le generaba gran ganancia, dice la palabra. Pero cuando tuvo el encontrón con el rey de reyes y señor de señores, a las hipotas le acabó la, el don, se, se, se arruinó. Porque la Biblia afirma de que los demonios huyen delante de la presencia de Dios. Entonces resulta que se le acabó el negocio y querían matar al hombre que le había arruinado el negocio. El Señor nos empodera de tal manera, hermanos, que las cosas que fueron imposibles cambiar de nuestros padres, las cambia Él. Le doy un ejemplo. Mire, a mí, ¿qué no me hicieron, hermano? A mí me pegaban, me regañaban, me castigaban de verdad. Las palizas de aquellos años, si las trajese hoy aquí, hubiese sido una demanda segura. Créame lo que le digo. Pero es que a mí me dieron de alma. Y a mis hermanas nada, fíjese. Y eran las más pícaras. A mí me daban, pero, pero duro. Mi papá quería cambiarme. Oye, me quité la corbata. Mi papá nos, me traía a la iglesia desde que era muy pequeño. Los hermanos se van a recordar acá de corbata. Él quería que yo fuera así. No podía. No podía. Miren, hermano, yo comencé a fumar bien temprano. Y no me pregunte por qué, porque en mi casa nadie ha fumado nunca. Yo escondía los cigarros por todos lados. Y eran unas palizas, hermano. En el tema de la música, yo a mi jefe le di guerra. Él me predicaba una cosa, yo hacía todo lo contrario. Pero es que era como la gana de molestar. No sé si puedo decir la palabra, ¿verdad? Pero duro, duro. No pudo. Ni yo podía cambiar porque yo quería agradar a mi papá. Pero el chancho siempre es a la palmonte, ¿me entiendes? Y no podía cambiar, no podía. Dijo, habla bien, me decía. No podía, a mí me salían las palabras por los poros. Ahí me dice el menor mío. Hijo, le digo, ¿y por qué habla? Dice, Papá, acordate, somos de Ciudad Delgado, me dice. Imagínese, ¿qué tal le he dicho? ¿Ah? Y parido en el escalón, el desgraciado, ¿me entiendes? Pero no cambia. ¿Y quién me puede cambiar, po? Ahí tengo un buen compañero, a ver dónde está aquel. Allá nos encontramos por el colegio militar. Porque también al colegio militar. El primer día que llegamos a pedir el prospecto, porque era una gran cosa estudiando en el colegio militar. Se me queda viendo el coronel y me dice, déjeme ahí, ven en las barras. Y yo, ay Dios mío, ni eso. No nos pudieron cambiar. Hasta un día, que no sé cuándo fue, y lo sigo teniendo todos los días, no lo quiero confundir, pero entiéndame lo que estoy diciendo. Yo todos los días me encuentro con Dios, hermano. No se va de usted por sentado. Yo lo conozco y nunca le habla. No se va a dar carreta. Cuidadito. No, yo, una vez yo oré, ajá, cabal. Sí, me imagino. Pero estás también hoy. No, yo todos los días me encuentro con el Señor. Señor, ayúdame. Señor, si en algo yo pequé. Lo dice la Biblia, que confiesa su falta y se aparta. Ok, entonces está implícito que el que se la guarda, ¿qué? Pues no, ¿verdad? Pues resulta que un día llegó Cristo a mi vida, no sé cómo. En el mismo lugar, yo podía cantar, yo podía leer la Biblia, yo podía darle una clase de escuela dominical. ¿Qué más le puedo decir? Me voy a atrever a decir, yo podía predicar, pero yo, si me pregunta a mí, yo no era salvo. No era salvo. Mis deseos no eran de un cristiano. Y he cometido regadas, ¿qué para qué le cuento? Aquí en la iglesia. Si uno es carne, pues. Sí, señor. ¿Y cómo puedo hacer de dejar esto? ¿Alguien tiene una afición pero seria por el café aquí? Todos son enfermos. <risa> pero no mormones, pues bautistas. Usted me va a entender. ¿Qué pasa si no se toma un café cargadito? ¿Mm? Exacto, la testa. ¿eh? Con el ristreto, con la, la testa. Le, le duele la cabeza porque usted está acostumbrado a la cafeína. Pero de repente hay un rompimiento. 
Eso hace el Espíritu Santo Te trabaja despacito, despacito Y de repente te das cuenta Que ya puedes vivir sin café Pues a mi vida De alguna manera u otra Por un mensaje, por lo que haya sido Llegó Dios y comenzó a trabajar Paulatinamente hasta el día de hoy Le falta mucho, pero ahí está eso hace el Espíritu Santo No lo vas a lograr solo Puedes mandar a tus hijos a aprender alemán, inglés, francés Puedes mandarlos a estudiar a buenas universidades Universidades extremadamente difíciles Lo Puedes hacer lo que quieras No va a cambiar Si la religión no ha podido cambiar al mundo Explíquenmelo Tanta iglesia regada por tantos lados Y cómo es que en El Salvador había tanto marero pues y no que el evangelio es poder Ahí está la clave No es la iglesia No es la religión que yo profeso Es el poder de Dios en mi vida ¿Qué necesito hacer? Encontrarme con él hombre Y despacito No le tenga miedo Ay no, a mí yo, yo le tengo miedo Hoy le llaman odontólogo Antes le llamaban dentistas ¿Cuántos fueron al dentista aquí alguna vez? Amén. Eran como herramientas de tortura Hoy todo lo hacen con rayo láser y todo es láser y yo tengo un amigo que le saca las muelas así como le saca el pisto. Una sola vez, suavecito, electrónico. Pastor me dijo, las cordales mías estaban no para abajo sino impactadas. Se las tenemos que quitar. Y le digo, no, mire, yo ese volado si no, le dije a mí, de verdad, yo que me den sí que me saquen nada. A ver. No, me dijo, las sacamos vibradas. Yo me recuerdo que cuando me quitaron las primeras cordales, porque uno tiene cuatro cordales, si usted tiene seis, revísese. A ver. A ver. <risa> Ahí hay que ver qué onda. Entonces resulta que las cuatro cordales me sacaron las primeras dos. Y yo me recuerdo a la señora que la mencioné el miércoles, porque aquí estaba mi mamá y me recordé de la señora. Esa señora agarraba con una pinza, una tenaza y yo oía y aquel a, a tancar, ¿no? a parar las eso fueran, hoy no hoy le ponen un aparato curiosamente que vibra el, la pieza así como su marido le sacó el dinero sí. dicen que regalarle el aguinaldo a la mujer fortalece la relación no, le dejo el dato curioso <risa> para aquellos que están débiles en la relación tienen que regalar el aguinaldo fortalece la relación pero bueno esto resulta que vibradito mire ya no se siente en el amor de Dios así opera el Espíritu Santo no le anda pegando manadas a nadie yo quisiera entrevistar no tengo el privilegio a todos los que se tiran al suelo a mí me gustaría yo le preguntaría, mira, vení, ¿cómo te fue? No, el reposo del Señor, qué bueno, te felicito. ¿Dejaste de chupar? No le pregunto. ¿Dejaste de exagerar o de chambrear? ¿Dejaste de estolquear? ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Porque si no lo has hecho, eso es mentira. Porque el reposo del Espíritu es pleno. No amanezco un día afligido y otro día bien contento. Es pleno, yo sé en quién he confiado. El Espíritu Santo acciona en nosotros, nos empodera. El Espíritu Santo, aparte de esto, guía nuestro diario vivir. Vaya conmigo en la Biblia a Juan 16, 13. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Si alguien está aprendiendo algo, dígame un fuerte amén. El Espíritu Santo nos guía en nuestro diario vivir. Vaya, los que son casados me van a entender. ¿Por qué? Porque nos guste o no, la pareja con la cual nosotros compartimos nuestra vida... Nos dice siempre, amor, llevas la lonchera. Amor, llevas tal cosa. Amor, llevas olor a trago. Amén. Eh, nos guía la señora. Amor, métete a la camisa, hombre. En El Salvador, no sé cómo dicen otros países. Eh, lo que nos sale aquí en, la, en, las, en, la, en los ojos, cheles, les decimos aquí. Cheles, todavía se dice así, bueno. Ay, a la niña nadie las pestañas son de mentira. <risa> Gran casaca. Pero voy a donde vengo. Amor, es, quítate los cheles. Amor, llevas el pelo parado, va. ¿Me entiende cómo es una esposa? ¿Ok? El Espíritu Santo nos guía en nuestro diario vivir. 
He puts boundaries. Él va poniendo topes. Dice el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu, ¿de qué dice? Vaya. Con solo eso podemos sacarle un montón de cosas a este pedacito del texto sin sacarlo de contexto. O sea que hay un espíritu de mentira. ¿Mm? Hay un espíritu. De, si hay un espíritu de verdad, hay un espíritu de mentira. ¿Y qué dice el espíritu de mentira? Cambia tu apariencia. No te preocupes, si no se nota, no pasa nada. No, no es así. El espíritu opera al revés. Y dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda, a toda. Ok, entonces el Espíritu Santo se manifiesta y nos guía en nuestro diario vivir. Ok, una vez más. Pero es que fíjese que yo no lo, no lo siento, pastor. Vamos a ponerle, vamos a escalafonar la situación. Lo primero es que le acepte. Amén. Cuando yo acepto al Señor, el Espíritu Santo viene a mi vida. Excelente. El primer paso. Y el segundo paso, que aprende a escuchar su voz. Yo estoy seguro que si hacemos unas grabaciones de las voces más populares de la televisión salvadoreña, usted podría distinguir hoy con quién está hablando. ¿Cuántos se recuerdan de Don Willy Maldonado? Ok. Usted sabe cuando la publicidad la ha grabado Don Willy Maldonado. Va, salgámonos del Salvador. ¿Cuántos se acuerdan de Don Francisco? Ya está grande. Usted escucha la voz de Don Francisco, inmediatamente diría, ah, es la voz de Don Francisco. Y así le puedo, ok. Pero hay que aprender. ¿Y cómo se memoriza uno la voz? Pasando tiempo con él. Hablando con él. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento le dice, mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen y me obedecen. Entonces no se quede solo con la oración. Para que el Espíritu Santo le guíe, debe de conocer su voz. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Seguiré, tú me guíes, dice la otra parte. Amigo y hermano, no esté escuchando voces que no son la voz de Dios. Pero si usted el día de hoy abre su corazón, conoce de Dios recibe a Jesús como Señor y Salvador personal, será bautizado en y por el Espíritu Santo, que es otro tema para otro día, es teñido, inmerso en, y Él lo va a empoderar para su gloria, y en segundo lugar, le guiará en su diario vivir, lo guiará en sus decisiones. ¿Le ha pasado a usted que compulsivamente, cuántos somos compulsivos aquí, yo me pongo como el burro número uno, compulsivo no es el que solo compra, compulsivo es el que reacciona, la gente no ha terminado de hablar y usted ya está contestando. O de repente va al supermercado y ve algo que le llamó la atención porque está empacado para que le llame la atención y usted y ya, ya va a comprar una compra compulsiva. A los hombres nos pasa también cuando nos sentimos viejos, queremos carro nuevo. Oiga, la hermana se nos va a ahogar. Es así, el hombre se siente viejo, quiero un carro rojo. Ah, va. No importa que sea un Kia, pero rojo. ¿Por qué te, ¿Me entiendes? Cosas compulsivas. El Señor en este sentido pone un freno a nuestras con pulsiones ¿Qué hago pastor? Escuche su voz En tercer lugar déjame decirle Que el Espíritu Santo Esta le va a gustar Tal vez a aquellos que han venido heriditos hoy Nos da consuelo Y nos da paz Nos da consuelo Y nos da paz Fíjese bien Hay un término americano Que se llama Comfort eating Comfort eating Estoy comiendo para tener Consuelo Voy a usar esa palabra Entonces digamos ¿Cuál es la escena típica de Hollywood? Cuando han quebrado los novios, sí, cuando han roto su relación Lo voy a pintar como lo pinta Hollywood La señorita aparece en casa Con una pantalla de 55 pulgadas Que debe en la Curazao ¿sí? En un sillón Que debe en Ferrocentro ¿verdad? Ahí, Una colcha Que la va a comprar con la tarjeta Walmart ¿verdad? Y un galón de sorbete de chocolate Y está con una gran cuchara Diciendo, amiga, date cuenta Amiga, me va a dar un 5 Para andar comiendo azul ¿Verdad? El Espíritu Santo nos trae consuelo, nos trae paz. Puedes tener... Correcto. Entonces lo que el Espíritu Santo hace no solo es manifestarse de ninguna manera. El Espíritu Santo acciona en nosotros. Y si hoy estás desconsolado por algo que ha sucedido, lo cual es normal, habla con Él. Dice la palabra del Señor en Juan 14, 16 y 17. 
Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El accionar del Espíritu Santo no solamente me guía en mi diario vivir, no solamente me empodera para su honra y gloria, no solamente me da consuelo y paz, sino que me acompaña en todo momento y lugar. Si eso es para el Señor, se lo damos de corazón. Entonces la pregunta es, pastor, yo me siento solo. No. Usted cuenta con el Espíritu de Dios. El chance, hombre. Habemos personas que no podemos estar solas Esto le pasa a un montón de hombres Y no lo queremos reconocer O sea, queremos vivir el poliamor No podemos estar solos Y eso es bien peligroso Porque usted confunde el amor con un capricho O con un vacío Mira, vamos a ir Si va Bobo y yo Hay mujeres en la casa del Señor Hay un fenómeno digno de investigar Por las ciencias ocultas y es porque las mujeres no pueden ir al baño solas. Es casi imposible ver a una mujer. Uno de hombres, si se levanta al baño y si se levanta a su compadre, mmm, no sé qué. <ríe> ¡Ey! ¡Ey, qué te pasa! Vos? ¡Vamos! ¡No! ¡Mejor andamos primero! Pero en las mujeres, como que es natural. ¡Vamos al baño, niñas! Allá van las 14 en la pizza. A las 14 al baño. Todas no caben, no caben, no caben. Y yo quizás siente soledad en el baño a las mujeres. A ver. Pero habrá algún área en nuestras vidas donde nos sentimos solos. No, yo, yo soy un hombre realizado. Yo hice lo que tenía que hacer. Ajá. Contame, ¿dormís con la luz encendida o apagada? No, para no tropezarme cuando voy a orinar, la dejo encendida. Mentira, mentira. ¿Ah? Te da calambrina. Contame, ¿te dormís con la televisión apagada o la televisión encendida? No, yo la dejo por las noticias de la mañana que me despiertan. Mm. A eso me refiero. El Espíritu Santo, amigo y hermano, no solo te trae consuelo y te trae paz, sino te trae compañía. ¿Hay mujeres en la casa del Señor? No me vayan a levantar la mano en esta categoría. Mujeres traicionadas en la casa del Señor, este es mi mensaje. No ande buscando venganza, busque al Señor. Se lo voy a repetir. No ande buscando venganza, busque al Señor. Porque si usted de las que anda buscando venganza, va a terminar enrollada con otro maitre. No, dice la hermana, con dos, con dos Ay, me dijo Con uno no, con dos, me dijo Pero cuando usted busca al Señor Se da cuenta que Dios en su vida es más que suficiente Igual nos pasa a nosotros los hombres Mire, un amor, saca otro amor Mentira Manos inquietas, manos llenas la cabeza Amigo y hermano, el accionar del Espíritu Santo que Es el que más me encanta Y que aquí tengo que terminar Es que me convence de mis errores lo voy a repetir porque es bien chiquito, pero es bien importante. Solo Él. Nadie te puede cambiar tu manera de pensar, solo Dios. Es, es algo tan básico y tan importante. Porque habemos muchos que estamos siguiendo a Dios de la manera equivocada. Seguimos a Dios asistiendo a la iglesia. Escuchen. Seguimos a Dios portando un uniforme. Seguimos a Dios cantando una alabanza. Seguimos a Dios sirviendo en algún ministerio de la iglesia. Pero esa no es la manera. Esa no es la manera. Y la gente ha confundido el activismo con el cristianismo. Y no son lo mismo. Los cristianos añoramos para gloria de Dios ser mejores cada día. Los cristianos nos privamos de ciertos placeres, dije placeres, o sea que son buenos en ese sentido, para no ofender a Dios. Los cristianos priorizamos el bienestar de los demás. Les doy un ejemplo sencillo. Salimos un grupo de motociclistas, 20, 26, 14, los que menos llegan. Pero el Tourmaster... El que va a la cabeza y el barredor, que es el último, tienen roles específicos. El tour master tiene que entender quiénes vienen en el grupo, qué edades y qué cilindradas de moto hay. Porque no puede ir caminando a 400 kilómetros por hora si los de atrás manejamos a 50. 
El tour master va pensando siempre en el bienestar de todos. Si hay que sobrepasar en una curva, que no se hace. Si hay que sobrepasar en una doble línea amarilla, que no se hace. Él piensa porque si él lo hace, el que va atrás sigue, el que va atrás sigue, el que va atrás sigue, el que va atrás sigue. Y causa un regadal de todo. El tour master piensa en todos. Como el cristiano debe de pensar en todos aquellos que le rodean. Si usted es de las personas que al sentarse a la mesa agarra la primer pechuga, evalúese. Si usted es de las personas que dice, ay, vean cómo salen estos, papá, a mí ya me dieron mi dinero, y vean qué hacen. Es un indicador ahí que el Señor no gobierna. Porque la palabra nos lo dice con tanto amor y con tanta eficacia, amarás a tu prójimo como, ¿Ah? pero si tú te amas, antes que a tu prójimo, hay una evidencia. Que las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida quizás no están. Amigos y hermanos, el Espíritu Santo de Dios no vino para que nosotros hagamos un show en la iglesia. Vino para transformar corazones. Por eso su palabra en Romanos 8.26 dice de la siguiente manera. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene No lo que sabemos Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos indecibles El Espíritu Santo acciona No solo se manifiesta El Espíritu Santo te empodera Para la honra y gloria del Señor El Espíritu Santo te guía En tu diario vivir El Espíritu Santo nos da consuelo, paz y compañía En todo momento y en todo lugar El Espíritu Santo nos convence de pecado y el Espíritu Santo es el encargado de transformar corazones un día a la vez amigo y hermano abre tu corazón Dios está dispuesto si tú hoy le recibes como Señor y Salvador personal el que tiene oídos para el que oiga vamos a orar gloria a Cristo Padre bendecimos tu nombre y damos gracias por las cosas que has hecho en nuestra vida te damos gracias porque Romanos 8 nos decía, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en el Espíritu me garantiza el empoderamiento para poder hablar de tus maravillas. Andar en el Espíritu me garantiza la capacidad de llevarme bien con otros. Andar en el Espíritu me garantiza que nos vas y me vas a guiar todos los días de mi vida. Andar en el Espíritu me recuerda que cuando tenga quebrantamiento, tú darás consuelo, paz y compañía. Andar en el Espíritu se agradece porque nos convence de nuestro pecado y nuestros errores. Andar en el Espíritu, Señor, nos transforma de tal manera que nuestros pensamientos y deseos ya no son los mismos. Suplico que el día de hoy, aquellos que seguimos luchando con algunas áreas de nuestra vida, aprendamos hoy andar en el Espíritu que no nos dejemos engañar con las manifestaciones que se dan pero no es el propósito el Señor no busca videntes busca discípulos mi amigo usted que está acá sin Cristo ¿por qué no da el primer paso? poquito a poco no, no, no se clave poquito a poco, un día a la vez el Señor hará la obra ahí donde está, ¿por qué no oramos? aquí en el templo a la distancia diciendo Señor Jesús yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Yo creo que tú eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Y resucitaste al tercer día Me arrepiento Señor, soy pecador Perdóname, salva mi alma hoy Para cuando yo muera Pueda estar en tu presencia por siempre En Cristo Jesús hoy te declaro Mi Señor y mi Salvador Y la iglesia con gozo dice un fortísimo Amén Le damos una ofrenda de palmas a nuestros hermanos 